어때요? 저기 시골이 아니잖아요. 그거네요네. お母さんが佐々木じいちゃんにも言ってたけどさ韓国人と結婚するって急に言ったからどうだったまあねまあね久しぶりの近くで新幹線で実家に帰りますめっちゃ忙しい<笑><笑><笑><笑><笑> 久しぶりの新幹線めっちゃ綺麗です隣は人前ですクロカからは私の実家まで1時間10分15分ぐらいなので到着して1年ぶりの泉駅ですイエーイいや相変わらず都会だね こうやって景色を見せておこうお母さんも持ってあったけど見る景色がなかったなかったこんな綺麗じゃんナビで見たら島ですね長島というのは鹿児島の제주島のようなところですこんにちはこんにちはこんにちはこんにちはこんにちは
<笑>カフェがダメだったので外で飲んでますお母さんがささっきじいちゃんにも言ってたけどさ、うん、韓国人と結婚するって急に言ったからどうだったまあねまあね<笑><笑>でもまあ時代の流れだろうよあー時代的にね、うん、まあでもさほら相手の人のことを知らなかったわけじゃないから全く見たことがなかったらちょっと誰みたいな詐欺じゃないけどさ、うんうん、お母さんもさやっぱり一と通りは子供にも幸せになってもらいたいしっていうのと、うん、子供がさこれでいいって言ったらさそれをまあ応援するのも親だなってお母さんもさ思うからさ、まあ応援するの、うん、仲良くしてくれたらさいいんじゃないかなキムくんはどうだったのキムくんはいい子なんだろうね<笑><笑>そこはさあの自分がさ言葉がよくわからないからっていうのはあもう完全にはねそうそうだけど悪い子じゃないなっていうのはわかるでも<笑>、うん、ど,どんな子なんとかっていうのは今からだろうなって思うよってあ今から実際はほら近く出てか知っていってだよね、うんうんうんうん、多分向こうの親もそうだろうしね、うんうん、悪人なんじゃないかとかね栗子、うん、ちゃんでも,でもさそれみんなが思うことじゃん結婚しますっていう人に対してってことでしょ、うんうん、同源人かなっていうのね、うん本当はまあずっと親っていうのはさ子供は親のそばにいてもらいたいって思う人もいるだろうしってだけどさでも長い目で見た時にさどこかでね普通にさ暮らしてさ楽しく暮らしていってくれればいいってさ、ね、人生がそれだけのほら年数しかないからねってね,限ら,れてね限られてる年数の中でさ例えば明日はさ何があるか分かんない戦争が起こるかもしれないっていう時にさ。<笑>その時にさ、やっぱりあのあああの時こうしとけばよかったってね後悔するようなこう反対してしかんいかんかったって思うよりもさ振り出してあげるのが優しいお母さんじゃないかなって<笑>あの世界全世界の母親に<笑>、うん、いやいやそうお母さんは本当に思わないやっぱりほら日本人同士の方が良かったなっていうのはあるの違うそう日本人なんとかっていうのじゃなくて、うん、苦労するんじゃないだろうかってさ特に外国だから思う、うん、やっぱ女の子だから、うん、親のことを思ってさやっぱほらまあ出会いした時にはお母さんの近くにちょっとしただけは来れるんだよとかいうやっぱりそれをさ信じてね、うん、送り出すじゃないけどさ、うん、そうして、うん、でもほら北海道じゃないんだからじゃないけどさあげるのがまあお母さんのあれだろうなとかさ思って。あんまり深くは考えてないんだけどねわあ、トンビが近いね明日はいい<笑><笑>ポロロがあ,あ<笑>いつ使うのこれ<笑>えい、ー、年越しそばでーす<笑>あとなんか、鉄火巻きおーいただきますじゃいつも焦げて食うとったらね、はいはいはい、ほいでそいでこれおろしとったらこれでこけやあごとしてさここね焦げて全然気にしなくていいの自分がさうめえとろろ昆布とろろ昆布,ろろ昆布,ろろ昆布なぜ昆布は体にいいのかもう手抜きもよかったあほら黒田村の北海道土産だったのでほいでこれがここいつ美味しいよ。おぼろ昆布よね、とろ昆布なんか。これいっぱい言ってて、ごめんなさい、もう。もう終わっていいから。どうした。<笑>マカって思う。ええー、びっくりした。ごめんね、薄味だけどね。うん、調味料一番。うん。これは鉄火巻きをもう、そのまま食べていいんでしょう。忘れてる。<笑>あれね、あの、単純の小汁とみんな。<笑>醤油がないんでしょう。めっちゃこんな風に言うみたいな。